Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Podríamos utilizar un patrón alimentario específico, es decir, una dieta FODMAP, en el caso de los niños que tienen más inflamación abdominal? Hay muchos niños que presentan cuadros de gases, inflamación abdominal, dolores de tripa y muchas veces como son síntomas ¿no? un poco difusos, podríamos decir, pues cuesta llegar a un diagnóstico o cuesta llegar a conocer realmente qué alimentos, porque todo lo que pasa por el sistema digestivo evidentemente afecta a ese propio sistema digestivo hay veces que hay alimentos que pueden resultar vamos a llamarle indigestos para los niños aunque no es una palabra 100% adecuada porque realmente lo que estaríamos buscando es qué alimentos activan ¿no? esa producción mayor de gas o esa fermentación en el intestino que provoca la inflamación y que provoca los gases pero que en el fondo, bueno, en algunos casos podría estar debido a una falta de madurez, sobre todo cuando los niños son pequeños, en el funcionamiento de todos esos procesos digestivos y que dificulten la digestión de algunos alimentos hasta llegar, por ejemplo, a diagnósticos, por ejemplo, de celiaquía o diagnósticos de intolerancia a algunos alimentos como la fructosa, la lactosa o simplemente, bueno, simplemente, no es moco de pavo, la verdad, llegar a un diagnóstico de un síndrome del intestino irritable. ¿no? En todos esos casos lo que tenemos que hacer son modificaciones en la dieta. Y en este caso cualquiera de ellas se va a beneficiar de una dieta baja en FODMAPs, es decir, en fructo, oligosacáridos, monosacáridos, polisacáridos y polioles que están presentes de manera natural en algunos alimentos, en algunos en mayor cantidad que en otros, pero sobre todo estos alimentos, estos, eh, estas sustancias están presentes en alimentos de origen vegetal, salvo la lactosa, que es uno de esos componentes a reducir en una dieta FODMAP que sería de origen animal, evidentemente. El resto todos son alimentos de origen vegetal. Bueno, miento, hay uno más que no lo solemos bueno, contabilizar a veces porque es bueno, difícil darse cuenta de que es de origen animal y sería la miel. La miel también estaría retirada ¿no? de ese, eh, ese listado de alimentos que vamos a ir viendo poquito a poco cuáles son y cómo nos puede afectar a la dieta de los niños. Bueno, la dieta FODMAP es una dieta restrictiva, bastante restrictiva porque elimina gran parte de los alimentos de la dieta de los niños, muchos de los cuales son alimentos que proporcionan nutrientes que podríamos decir son especialmente esenciales en el caso de los niños, como podría ser el calcio, ¿no? que es un eh, nutriente que tendríamos que obtener de otros alimentos. Pero hay alimentos que no se eliminan con una dieta FODMAP y que nos permiten mantener una buena nutrición, sobre todo teniendo en cuenta que una dieta FODMAP o baja en FODMAP es una dieta de eliminación y reintroducción de los alimentos, es decir, no es un patrón alimentario definitivo, sino que es una estrategia dietética para detectar cuáles son los alimentos que no se toleran con facilidad y dar tiempo al intestino a recuperarse en el caso de que exista algún daño provocado por esos alimentos. De manera que los principales alimentos a retirar de la dieta FODMAP serían los lácteos, las frutas, las verduras, aunque no todas, en estos casos tenemos posibilidades que se pueden utilizar porque se toleran bastante bien. Tendríamos que eliminar también los cereales sin gluten, 
podemos mantener, por ejemplo, maíz y arroz, que son eh, cereales sin gluten, tendríamos que quitar, perdón, creo que lo he dicho al revés, los que tienen gluten. Esos los eliminamos de la dieta en este caso. Y además eliminaríamos también las legumbres. Por lo tanto, bueno, pues nos queda, bueno, y todos los edulcorantes, tanto artificiales como naturales, especialmente aquellos que terminen en la ol, en terminación ol, que sería, pues, pues ya sabemos, algún tipo de poliol. Y esto es muy importante que lo sepamos, este último dato, para mirar las etiquetas. Es decir, vamos a tratar de evitar los alimentos procesados que pueden llevar alguno de estos componentes de manera oculta, que nosotros no nos demos cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros queremos preparar una dieta FODMAP, baja en FODMAP, para un niño, tenemos que valorar de dónde estamos obteniendo los nutrientes que necesita. Vale, hemos dicho que eliminamos lácteos. Evidentemente, tenemos que buscar principalmente otras fuentes de calcio, porque durante toda la etapa infantil el calcio tiene una importancia vital para el mantenimiento, el crecimiento, el desarrollo de el, eh, eh, la masa ósea y para poder alcanzar ese máximo de densidad ósea que se alcanza durante la adolescencia y prevenir problemas de salud no solo durante la etapa infantil, sino a largo plazo, como puede ser la aparición de osteoporosis durante la etapa adulta. Y en este caso, el calcio de la dieta lo podemos obtener sobre todo a partir del consumo de sardinillas, podríamos decir, o de algunas semillas si es que se toleran, como serían las semillas de sésamo, aunque también irían inicialmente retiradas de la dieta. La utilización de suplementos de calcio en estos casos sería algo a valorar de manera importante para no comprometer ese aporte de calcio a través de la dieta, ya que hemos eliminado muchos, casi todos, los alimentos que nos puedan proporcionar directamente ese calcio a través de la dieta. Existe una mejor tolerancia de alimentos lácteos fermentados, como por ejemplo el yogur, algo que habría que valorar también si es necesario retirar o no o reintroducir en los primeros lugares para tratar de que el tiempo que transcurra con escasez de calcio sea el mínimo posible. La verdad es que generalmente el yogur tiene muy buena tolerancia y se suele poder mantener durante ese periodo, salvo es un mínimo que podría ser de restricción un poquito más eh, estricta ¿no? al principio de la dieta FODMAP. De hecho, el consumo de yogur o de lácteos fermentados suele ser tolerable incluso en aquellos niños que tienen un diagnóstico de intolerancia a la lactosa porque son alimentos con un contenido de lactosa mínimo, bajísimo. Si no se toleran los yogures industriales, merece la pena probar con yogures caseros con fermentaciones más largas, de hasta 24 horas, por ejemplo, para que ese consumo de lactosa sea máximo por esos microorganismos que son los que se encargan de fermentar la leche. Si pensamos en el aporte de otros nutrientes esenciales y viendo lo que se puede comer, podemos comer carnes, pescados, mariscos, algunas verduras como por ejemplo podrían ser pues, las judías verdes, verduras de hoja como las acelgas, las espinacas también se podrían tolerar en pequeñas cantidades y bien cocinadas, tenemos algunas frutas que son más fácilmente tolerables, como los frutos rojos. Esto todo tendríamos que ir probando, ¿no? Qué tipo de fruta o de verdura se tolera mejor en función de esa cantidad que puedan tener en FODMAPS. Y por lo tanto, tenemos siempre listados de aquellas frutas y verduras que se pueden mantener con mejor tolerancia, así que haremos caso a esos listados para mantener un suficiente aporte de frutas y de verduras. Cereales, 
como os he dicho, cereales sin gluten, los podemos utilizar para mantener la energía, para tener bueno, pues suficiente aporte de carbohidratos. Podemos utilizar también, por ejemplo, tubérculos como la patata o el boniato. Ahí tenemos suficiente variedad. Las legumbres, salvo en niños que lleven eh, dietas veganas o vegetarianas en los cuales bueno pues nos puede causar problemas eliminar problemas nutricionales me refiero eliminar las legumbres bueno pues tendríamos que ir buscando algunas estrategias específicas para poder mantener ese aporte de proteínas ya que en este caso niños vegetarianos y veganos su principal aporte proteico es a través del consumo de eh, Legumbres, frutos secos y semillas. Tres grupos de alimentos retirados en una dieta FODMAP. Así que ahí sí que tendríamos que vigilar el aporte nutricional. En niños con una dieta omnívora, manteniendo suficiente aporte variado de las frutas y verduras que se pueden de cereales sin gluten, tubérculos, carnes, pescados, mariscos... Eh, tal y como os he ido comentando, tendríamos suficiente aporte de todos los nutrientes esenciales, salvo el calcio, que sería en este caso el que nos condicionaría la dieta. La fase de eliminación o de restricción se calcula que puede durar aproximadamente entre unas 2 y 8 semanas, dependiendo de la reducción de los síntomas. Una vez que los síntomas desaparecen, comenzamos con la reintroducción de los alimentos. En el caso de los niños, sería interesante tratar de reintroducir en primer lugar los lácteos. ¿Cómo se hace esa reintroducción? Pues como la alimentación complementaria, eligiendo alimentos de uno en uno, reintroducimos pequeñas cantidades, vamos aumentando ligeramente, poquito a poco, la cantidad de ese alimento, esperamos tres días, vemos reacción y comenzamos con un nuevo alimento. Es un proceso largo, un poco tedioso, pero que merece la pena hacerlo con calma. Si después de consumir algún alimento apareciesen otra vez los síntomas, retiramos ese alimento, esperamos tres días y comenzamos, o esperamos a que pasen los síntomas y comenzamos con otro nuevo alimento, manteniendo durante ese periodo aquellos alimentos, el consumo de aquellos alimentos que ya se ha demostrado que no causan síntomas, es decir, cada vez vamos dándole mayor variedad a la dieta. Así que espero que el, este vídeo os haya resultado interesante, especialmente bueno, pues aquellos padres con niños que tienen síndrome de intestino irritable o molestias gastrointestinales muy frecuentes en las cuales haya que valorar cómo afecta la dieta. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos.